con mi esposa Datze volvimos a recorrer este lado del mapa para compartirlo con ustedes. Esperamos que nos acompañen a encontrar sin buscar que es nuestra manera de acercarnos a estas geografías. Estamos en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina. Todos los que vienen a esta ciudad pronto se dan cuenta por qué Sarajevo es considerada la Jerusalén de Europa. Bosnia y Herzegovina es un país multietnico y multireligioso. La población en su mayoría es Bosnia musulmana, Serbia ortodoxa y católica croata, aunque también hay comunidades judías y otras minorías religiosas. Pero el poblamiento no es homogéneo. Dependiendo en qué ciudad estemos, el panorama puede cambiar y mucho. Durante siglos el país ha sido un lugar de encuentro de diferentes culturas y la religión ha sido una fuente de identidad y una parte importante de la vida cotidiana para muchas personas en este país. Sin embargo, después de la guerra en Bosnia entre 1992 y 1995, la religión también se ha utilizado para dividir a la población y justificar la violencia étnica. Por eso que han habido desde entonces fuertes desplazamientos internos y en el caso de Sarajevo, los serbios son los que se han marchado. En 1991, los bosnios formaban el 45% de la población, seguido de los serbios con el 38% y los croatas con el 7%. Actualmente, más del 80% de la población de Sarajevo es musulmana. La ciudad está ubicada en una cuenca rodeada de montañas y es conocida por su rico patrimonio cultural e histórico. Tiene una mezcla de estilos arquitectónicos, incluyendo edificios otomanos, austrohúngaros y modernos. El casco antiguo conocido como Bascharcia es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, con sus calles estrechas, llenas de tiendas y restaurantes que venden todo tipo de comida tradicional bosnia. Bosnia es un país bastante joven que se encuentra en pleno proceso de reconstrucción, por lo que Sarajevo, como principal ciudad del país, tiene ventaja al centralizar todos los esfuerzos en ese sentido. Muchos extranjeros de distintos países europeos están viviendo y trabajando en la ciudad contratados por empresas e instituciones comprometidas 
con labores de reconstrucción y desarrollo. Vivir en Sarajevo resulta increíblemente barato y esto lo notarás desde el primer momento en que te instales aquí. En ese renglón, los precios de los alquileres son más de un 50% más económicos que en Madrid, por ejemplo. Al cambio actual, un piso de un dormitorio en el centro de la ciudad puede estar en unos 250 euros mensuales. En el caso de los alimentos, aquí gastarás en promedio 31% menos que en la capital española. La tendencia sigue en otros aspectos como el transporte, el cuidado personal y el entretenimiento. Pero lo interesante de la ciudad no es su economía, sino que logra transportarnos a otras latitudes que juzgábamos más lejanas. Si bien Sarajevo es conocida por su diversidad étnica y religiosa, hoy la población está compuesta principalmente por bosnios musulmanes, algo que hemos podido comprobar caminando por sus calles. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.